हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल सी अबाउट स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लासेस इन जावा स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लासेस जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर होती हैं एंड दीज पर्टिकुलर क्लासेस आर यूज टू ब्रेक अ स्ट्रिंग इनटू टोकन्स टोकन्स आर नथिंग बट यू कैन आल्सो से दीज आर द सब स्ट्रिंग्स डिपेंडिंग ऑन सम पर्टिकुलर पैटर्न वी कैन ब्रेक आवर स्ट्रिंग्स इन टोकन्स सपोज एक मेरे पास ई मेल आई डी है ए बी सी एट द रेट ए डॉट कॉम इसमें मैं चाहता हूँ कि एट द रेट से पहले की स्ट्रिंग अलग आ जाए और एट द रेट से बाद की स्ट्रिंग अलग आ जाए तो वो चीज़ हम स्ट्रिंग टोकनाइजर से कर सकते हैं दिस वन ए बी सी कैन बी वन टोकन एंड दिस ए डॉट कॉम कैन बी अनदर टोकन सो दी दिस कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास there are different constructors to initialize or create a object of string tokenizer class so i will write one by one all the three constructors then we will see the different methods and one simple example of string tokenizer class so first constructor is very simple just string tokenizer and the parameter is string str so it will create a string tokenizer with the specified string in this str next constructor is string tokenizer first parameter is same which is string so string str and the second parameter is string delimiter isko hum delim karke show kar rahe hain so it create it creates a string tokenizer with the specified string and delimiter and the third constructor is string tokenizer with the specified string then delimiter and one boolean type of पैरामीटर जिसको हम कहते हैं रिटर्न वैल्यू सो वट हैपन्स इन दिस इज इफ द रिटर्न वैल्यू इज ट्रू इफ द रिटर्न वैल्यू इज ट्रू देन द डेलीमीटर करेक्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी टोकन्स इन द केस ऑफ रिटर्न वैल्यू इज ट्रू देन द डेलीमीटर करेक्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी टोकन्स but if the return value is false then the delimiter characters serve to separate tokens so isme delimiter characters ko hum tokens mein consider karte hain jabki isme wo separate tokens ki tarah act karte hain this will be more clear when we do practicals of this string tokenizer class now there are different methods of string tokenizer which are very important methods and you should know the use of each of the method so the first method is boolean has more tokens so it checks whether more tokens are available or not so it checks the availability of tokens and accordingly it returns either true or false next is string next token it returns the next token from the string tokenizer object jo bhi aap yahan pe object banayenge ye uska next token return karega third is string next token but with the parameter or the argument string delim it also returns the next token but based on this delimiter value then boolean has more elements it is just the same as has more tokens and next is int count tokens 
there are countless number of methods that can be present in any java class you need to see the documentation of the oracle to get information about each of the method and you have to actually use those methods in your program to know what they are doing and how they are functioning it returns the total number of tokens it returns total number of tokens so this is the theory of string tokenizer class if there is ever a question about string tokenizer class then you can explain that it is present in util package which is used to break a string into tokens there are three different types of constructors and the following methods now we will see one simple example of string tokenizer class and how it works you it will be clear with that example so i have already written the structure of my class which is used to demonstrate the example for string tokenizer class i have to import string import java.util because i am using string tokenizer class star ki jagah aap yahan pe direct string tokenizer bhi likh sakte hain which is more useful or more efficient because dot star will import all the classes in the util package whereas i have to use only this string tokenizer class so the name of the class is token test now i am creating one string tokenizer object so i will write string tokenizer name of the object is s1 equals to new string tokenizer and the string that i am passing is eec space this is the space classes so i have created a string tokenizer object s1 with the value eec classes now i will use a loop while s1 dot has more tokens jaise humne piche padha tha ki has more tokens एक बुलियन टाइप का वेरिएबल बुलियन टाइप का मेथड जो ट्रू रिटर्न करेगा अगर टोकन्स प्रेजेंट है किसमें स्ट्रिंग टोकनाइजर के ऑब्जेक्ट में सो आई एम रनिंग दिस लूप टिल स्ट्रिंग हैज द टोकन्स नाउ आई विल प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस वन डॉट नेक्स्ट टोकन इट सिंपली प्रिंट प्रिंट आउट द नेक्स्ट अवेलेबल टोकन so this is the complete program now the output of this program will be the output of the program will be like see what will happen there are two tokens actually eec and classes because by default space is considered to be as a delimiter and strings are broken into tokens on the basis of delimiters so there are actually two tokens so this loop will run two times and first on the first iteration the first token is eec so first it will run for eec then in the second iteration it will run for classes aur jab classes print ho jayega to ye hamara kya return karega ab yahan pe after classes false so it will come out of the loop so the output will be eec and then classes so this is how string tokenizer class works in java when i will show you the practical of the string tokenizer class then we will use each of the constructor that we have spoken about in this class and all the methods of string tokenizer class Thank you for watching the video please subscribe to the YouTube channel for more tutorials on Java and other computer science related subjects thank you